এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষেরা তার নিজের সব কাজ এআই রোবট দ্বারা করাতো কিন্তু হঠাৎ করে এমন একটা ঘটনা ঘটে যায় যে কারণে মানুষের সাথে এআই রোবটস এর যুদ্ধ লেগে যায় এমন কি ঘটেছিল আর এই যুদ্ধে কারাই বা জিতেছিল এটাই জানবো আজকের গল্পে বন্ধুরা এই মুভিটির নাম হলো দি ক্রিয়েটর আর এটা একটা সাইফাই সায়েন্স ফিকশন মুভি তো চলো শুরু করা যাক আজকের গল্প সিনেমাটির শুরুতে আমরা কিছু আর্টিফিশিয়াল রোবট দেখতে পাই যারা কিনা মানুষের মতোই হুবহু ব্যবহার করত এবং তারা মানুষের মতোই কাজ করে দিত কিন্তু হঠাৎ করে একদিন নিউক্লিয়ার বোম বিস্ফোরণ হয়ে যায় যার ফলে সেখানে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়ে যায় এই ঘটনাটা ঘটার পর আমেরিকার গভর্নমেন্ট ভাবতে থাকে হয়তো এই বিস্ফোরকটা এই এআই রোবটের জন্যই হয়েছে তাই তারা পুরো পৃথিবী থেকে এআই রোবট তুলে দিতে চাইছিল এমনকি তারা নিজেদের দেশেও এই এআই রোবট বন্ধ করে দেয় এবং সেখানে থাকা জেনারেল বলে পুরো এশিয়াতে যতগুলি দুর্ঘটনা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ এই এআই রোবটের জন্য হয়েছে এবং যারা এই আর্টিফিশিয়াল রোবট তৈরি করছে তারাও এই রোবটদের মতো সে আরও বলে আমার কোনো শত্রুতা নেই এশিয়ার মানুষের সাথে আমাদের শত্রুতা এই এআই রোবটদের সাথে আমাদের যদি বাস্তব হয় তাহলে পুরো এশিয়া থেকে এই এআই রোবট তুলে দিতে হবে এরপর গল্পটা শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে যেখানে আমরা কিছু আমেরিকান সোলজারদের দেখতে পাই এবং স্পেস থেকে একটি সিপ স্ক্যান করে সকল এআই রোবটদের খুঁজছিল এরপর আমরা একটা কাপালকে দেখতে পাই যাদের নাম ছিল জাসওয়ান এবং মায়া আসলে এখানে মায়া প্রেগনেন্ট ছিল তারা দুজন শুয়ে শুয়ে তাদের বাচ্চাদের নাম কি দেবে তা ভাবছিল ঠিক তখনই তাদের এআই রোবট একটি আমেরিকান সোলজারকে ধরে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে আর যখন জাসওয়ান তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তখন সে জানতে পারে সেই স্ক্যানিং সিপটি তাদের কাছে ধীরে ধীরে আসছে এটা দেখার পর জাসওয়ান বলে আমাদের এখান থেকে খুনি পালাতে হবে এটা বলার পর জাসওয়ান তাদের কাছে থাকা এআই রোবটগুলিকে সেখান থেকে চলে যেতে বলে তখন মায়া বলে এই সোলজারকেও আমাদের সাথে নিয়ে চলো কিন্তু জাসওয়ান মায়াকে ভিতরে চলে যেতে বলে মায়া সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর জাসওয়ান সেই লোকটির কাছ থেকে স্যাটেলাইট ফোনটি নিয়ে আমেরিকানদের সাথে যোগাযোগ করে আসলে জাসওয়ানও একজন আমেরিকান সোলজার ছিল সে তার আসল পরিচয় লুকে এখানে থাকতো তবে মায়া এটা জানত না কিন্তু মায়া এখন তার সব কথাই শুনে নেয় সে জানতে পারে জাসওয়ান একজন আমেরিকান আর্মি এবং সে নিজেই আমেরিকান আর্মিদের এখানে ডেকেছিল এআই রোবটদের ধরার জন্য এটা শোনার পর মায়া জাসওয়ানকে সেখানে রেখে দিয়ে একটি বোর্ড নিয়ে পালিয়ে যায় এবং কিছুটা যাওয়ার পরেই সে স্ক্যানিং মেশিনটি তাদের দিকে একটি বোমা মারে যার ফলে সেখানে সবাই মারা যায় আর এই সিনটি এখানেই শেষ হয়ে যায় এবার পরের সিনে আমরা জাসওয়ানকে দেখতে পাই সে একটি বোর্ডের উপর শুয়েছিল এবং তার ব্রেন টেস্ট করার জন্য তাকে একটি মেশিনের মধ্যে ভরে দেওয়া হয় তখন আমাদের লস অ্যাঞ্জেলিয়া শহরটিকে দেখানো হয় সেখানে এত পরিমাণ বারুদ এবং হাতিয়ারের ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে সেখানকার আবহাওয়া একদমই খারাপ হয়ে গেছে যে কারণে সেখানকার মানুষজন মাস্ক এবং স্পেস স্যুট পরে বাইরে বেরোতো অক্সিজেনের অভাবে এরপর আমরা অনেক এআই রোবটকে দেখতে পাই যাদের একটি হাইড্রোলিক মেশিনের সাহায্যে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া হচ্ছিল এরপর আমাদের একটি নিউজ দেখানো হয় যেখানে বলা হচ্ছিল লস অ্যাঞ্জেলিয়ায় হওয়া সেই ঘটনার প্রায় পনেরোশো সাল হয়ে গেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমেরিকারা সব এআই রোবটস গুলিকে শেষ করতে পারেনি যাই হোক এবার আমরা জাসওয়ানকে দেখতে পাই সে তখন ভাবছিল মায়ের সাথে কাটানো সময়গুলির কথা এরপর তার কাছে কিছু আমেরিকার সোলজাররা আছে তাদেরকে দেখার পর জাসওয়ান বলে আমি কিছু জানি না আমার কিছু মনে নেই আমি আজ তোমাদের কোনো কাজ করতে পারবো না আর কথা শোনার পর অফিসার বলে আগে তুমি এটা দেখো তারপর বলবে তখন সেই অফিসার তাকে একটি হলোগ্রাম থ্রি ডি মডেল দেখায় আর বলে তাদের কাছে এমন একটা হাতিয়ার আছে যা অনেক বেশি শক্তিশালী আর সেটা যদি তারা একবার হাতে পেয়ে যায় তাহলে তারা আমাদের অস্তিত্ব এক নিমিষেই শেষ করে দেবে এবং স্পেসে যে মেশিনটি আছে সেটা নাম হচ্ছে নোম্যাড সে আমাকে বা তোমাকে এমন কি এআই রোবটকেও জানে না এটা শোনার পর জাসওয়ান কাজ করার জন্য রাজি হয়ে যায় এবং তাদের সবাইকে জাসওয়ান সেই জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে রোবট আর মানুষ একসাথে থাকতো কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর তারা কাউকেই দেখতে পায় না শুধুমাত্র দুজন ছাড়া তাদের দুজনকে তারা বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখায় আর বলে তোমরা যদি না বলো তোমাদের সাথে থাকা রোবটগুলি কোথায় আছে তাহলে আমি তোমাদেরকে এখানেই মেরে দেবো তাদের ভয় পেয়ে সেখানে থাকা একটি বাচ্চা মেয়ে তাদেরকে বলে দেয় সে বলে পাশের ঘরেই আছে জাসওয়ান এটা শোনার পর সে একটি দরজা খুলে সব আর্মিদের নিয়ে সেই পাশের ঘরে চলে আসে সেই ঘরের মধ্যে যাওয়ার পর তখন তারা বুঝতে পারে এই ঘরের মধ্যে সকল এআই রোবটদের তৈরি করা হতো আর তাদের তৈরি করতো মায়া যাই হোক সেখানে জাসওয়ান একটি বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পায় কিন্তু সেও এআই রোবট ছিল ঠিক তখনই পেছন থেকে একটি লোক এসে জাসওয়ানকে গুলি করে দেয় এবং বাচ্চাটাকে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বলে আর বাচ্চাটাও সেখান থেকে পালিয়ে যায় তখন সেখান থেকে সব সেনারাও পালিয়ে যায় এবং জাসওয়ানও কোনো মতে সেখান থেকে পালিয়ে আসে কারণ সেখানে নোম্যাট চলে এসেছিল এইদিকে নোম্যাট
এটা বলার পর জাসপান সেখান থেকে উঠে চলে যায় এবং কিছুটা দূরে সে একটা সেনাকে পড়ে থাকতে দেখতে পায় জাসপান তার কাছে গিয়ে স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে সিগন্যাল দিতেই যাবে তখন সেখানে এআই রোবটের টিম চলে আসে এটা দেখার পর জাসপান সেই সেনাটাকে নিয়ে একটি ঘরের মধ্যে চলে আসে এমনকি সে সেই বাচ্চা এআই রোবটটিকেও নিয়ে আসে এরপর আমরা চিফ কমান্ডোকে দেখতে পাই সে তখন তাদের সকল সেনাদের সিগন্যাল দেওয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু তাকে চারিদিক থেকে এআই রোবটসরা ঘিরে নেয় এবং বন্দি বানিয়ে নিয়ে আসে তাদের সাথে এরপর আমাদের আবারও সেই ঘরে সিন দেখানো হয় যেখানে একটি রোবট এসে সেই বাচ্চাটিকে বলে তুমি ভয় পেও না আমরা তাদেরকে মেরে দেব এই বলে সে যখন একটি বন্দুক তুলতে যায় তখন সেখানে জাসপান এসে তাকে শুট করে দেয় বন্দুকের আওয়াজ বাড়ির বাইরে থাকা সকলেই শুনতে পায় এই কারণে জাসপান সেখানে তাকে একটি গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় সে বাচ্চা এবং আর্মিটাকে নিয়ে কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পরে সে সেনাটা মারা যায় এটা দেখার পর জাসপান বাচ্চাটাকে নিয়ে আর গাড়িটাকে সেখানে রেখে দিয়ে চলে যায় এই দিকে আমরা চিপ কমান্ডোকেও দেখতে পাই তার সাথে আরও একজন সেনা ছিল তারা তাকেও বন্দি বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সেই সেনাটা এআই রোবটসের উপর হঠাৎ করে হামলা করে তাকে নষ্ট করে দেয় এবং তাদের গাড়ি নিয়ে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায় এদিকে জাজওয়ানরাও একটি গাড়ি নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় অন্যদিকে চিপ কমান্ডো সেই সেনাটার কাছে চলে আসে যে জাসওয়ানের সাথে ছিল এবং মারা গিয়েছিল তখন চিপ কমান্ডো তার ব্রেনটাকে এআই রোবটসের সাথে কানেক্ট করে দেয় আর তার সাহায্যে সে জানতে পারে জাসওয়ানের সাথে আরও একটি বাচ্চা এআই রোবট আছে এবং জাসওয়ান এআই রোবটদের সাহায্য করছে এটা শোনার পর পুরো শহরের সব নিউজ চ্যানেলে জাসমানকে ওয়ান্টেড বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয় এমন কি তারা এটাও বলে তার সাথে একটা বাচ্চা এআই রোবট আছে যে আমাদের মানুষের জন্য অনেক ভয়ঙ্কর তাই সরকার থেকে প্রতিটা রোডে গার্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সব গাড়ি চেক করার জন্য আর যখন তারা জাসমানের গাড়ি চেক করছিল তখন সেই বাচ্চাটা তার শক্তি ব্যবহার করে সব জায়গায় ইলেকট্রিক বন্ধ করে দেয় আর এই সুযোগে জাসমান গাড়ি নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় তার একটা পুরনো বন্ধুর কাছে আসলে তার বন্ধু রোবট রিপেয়ারিং এর কাজ করত তখন জাসমান সেই বাচ্চা রোবটটিকে তাকে দেখতে বলে তার বন্ধু রোবটটিকে দেখার পর সে বলে আমি এই মডেলের রোবট আগে কখনোই দেখিনি এটি সম্পূর্ণ আলাদা একটি রোবট এরপর সেখানে একটি মেয়ে রোবট আসে এবং বাচ্চা রোবটটিকে দেখার পর সে বলে তুমি কি খাবে এই বলে সে বাচ্চাটিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় এবং একটি আইসক্রিম অর্ডার দেয় আর কিছু সময় পরে সেখানে অর্ডারটিও চলে আসে কিন্তু অর্ডারটি দিতে এসেছিল একজন পুলিশ এরপর তারা যখন বক্সটি গলে তখন সে দেখতে পায় সেখানে আইসক্রিমের বদল একটি বোম রাখা আছে সে বোমটি সরিয়ে দেওয়ার আগে বোমটি ব্লাস্ট হয়ে যায় যার ফলে সেই মেয়েটিও ধ্বংস হয়ে যায় এবং যখনই পুলিশরা বাচ্চাটিকে মারতে যাবে তখনই জাসমান সেখানে চলে আসে আর তাদের উপর গুলি চালাতে থাকে আর সে তাদের সবাইকে মেরে সেখান থেকে বাচ্চাটা আর তার বন্ধুকে নিয়ে একটি বাড়ির মধ্যে চলে আসে সেখানে আসার পর জাসমান তাদের দুজনকে বলে তোমরা গাড়িতেই থাকো আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি সে যখনই সেখান থেকে চলে যায় তখনই সেখানে এআই রোবটের প্লেন চলে আসে এটা যখন তার বন্ধু জাসমানকে বলতে যায় তখনই সেই এআই রোবট তার উপর গুলি চালায় এবং তাকে গুলি করে মেরে দেয় আর বাকি থাকা জাসমান এবং ছেলেটিকে নিয়ে তার সেখান থেকে চলে যায় এরপর জাসমানের জ্ঞান ফিরে আসার পর জাসমান নিজেকে একটি নৌকার মধ্যে দেখতে পায় যেখানে কিছু এআই রোবট তাকে পাহারা দিচ্ছিল তখনই তাদের রেডিও থেকে কিছু রোবট তাদেরকে বলে নোম্যাট আমাদের উপর বোমা মারতে চলেছে ঠিক তখনই কিছুটা দূরে একটি বোমা ব্লাস্ট হয় এবং সেই জায়গা থেকে সিগন্যাল আসা বন্ধ হয়ে যায় এরপর আমাদের জাসমানকে দেখানো হয় যেখানে সেই বাচ্চা ছেলেটি এসে তাকে বাঁচিয়ে নেয় মানে তার ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিল এবং জাসমান সেখান থেকে পালিয়ে যেতে থাকে এটা যখন এআই রোবটরা দেখতে পায় তখন তারা জাসমানকে গুলি চালাতে থাকে কিন্তু জাসমান কোনো মতে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এরপর সেই রোবটরা বাচ্চাটাকে নিয়ে একটি গ্রামে চলে আসে সেখানে আমরা জাসমানকেও দেখতে পাই আসলে সে একটি বোটের পিছনে করে চলে এসেছিল বাচ্চাটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এরপর রাত হতে জাসমান সেখানে যায় বাচ্চাটিকে নেওয়ার জন্য আর যখন সবাই ঘুমিয়ে যায় তখন সুযোগ বুঝে জাসমান বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে আর কিছু সময় পরে এআই রোবটসরাও সব কিছু জানতে পারে এইদিকে জাসমান আর সেই বাচ্চা ছেলেটা একটি বোটে করে পালিয়ে যেতে থাকে ঠিক তখনই কিছু আমেরিকার আর্মিরা এসে সেই রোবটদের উপর হামলা করে দেয় এত কিছু হওয়ার পরও তবুও সেখান থেকে সেই বাচ্চা ছেলেটি কোথাও যায় না তাদের মধ্যে অনেক সময় ধরে মারামারি চলতে থাকে এবং কিছু সময় পর একজন আমেরিকান সোলজার বাচ্চাটিকে গুলি করে দেয় এটা যখন জাসমান দেখতে পায় তখন সে তাকে ঠিক করার জন্য নির্মাতার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় আর আমি আগেই বলেছিলাম তাদের নির্মাতা ছিল মায়া কিন্তু সে নির্মাতাকে কোথাও পায় না তাই বাচ্চাটাকে সেখানকার কিছু লোকাল রোবটরাই ঠিক করে দেয় এরপর সেখানে একটি লোক এসে জাসমানকে বলে আমাদের নির্মাতা অনেক কষ্টে আছে সে নিজেও মরতে পারছে না এমনকি বাঁচতেও পারছে না সে কোনোদিনই ঠিক হবে না তাকে সারা জীবনে এরকমই থাকতে হবে তখন জাসমান বলে এর উপায় কি আছে উত্তরে সে বলে এর উপায় একটাই আছে সেটা হলো
আর বাচ্চা ছেলেটি একটি ল্যান্ডারের সাহায্যে নিচে ল্যান্ড করে যায় আর এর সাথে সাথে এই মুভিটি এখানে শেষ হয়ে যায় তো বন্ধুরা কেমন লাগলো মুভিটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে